修复心灵的漏洞，安装爱的补丁。大家好，欢迎来到心灵回收站。昨晚喝醉后就断片了，今早一起来就发现自己全身裸露，旁边的蒋华嘴唇贴着我的耳根，温度和气息一起笼罩上来，看到我醒了，随即他冷眸道：“秦萧逸回我家庭，我就夺走他心心念念的女人。”他该会如何怨我呢？我有些摸不着头脑，疑惑道：“是不是搞错了？我可不是他的女人。”他轻笑，目光灼灼地看着我，妩媚动人、秀色可餐的样子，把玩着我散乱的发丝。经过我多年对他的了解，你一定是他最在意的女人。我感觉神经有些麻木，心脏处还传来一阵绞痛。秦萧逸在意的女人。就不是我，而是邱恩妮。我还记得，邱恩妮仗着有她的宠爱，为所欲为，在工作上几次三番的为难我，甚至还想害我，就因为我之前跟她有过一段时间的相处。然而秦孝义为了博邱恩妮一笑，当场羞辱我。他还为了讨邱恩妮欢心，跟他说之前看走眼了，把我当成了他，就是个替身。没用了，扔了便是。最后是蒋华带我走的，之后他把我带回他自己的房间号里，将我轻轻的抱在怀里，问我想不想和他试一下。秦少是我们精微馆的常客，只要他来，就一定点这儿的头牌陪酒，而我就是给他和邱恩一陪衬的那个。有幸托他的福，被秦少点来，一起在包厢里给两人伺候的。但我只有上台尽兴的份，真正陪酒和占尽宠爱的只有他。他道：“妮妮，你知道的，我喜欢你，做我的女朋友好吗？”对不起，我还得再考虑考虑。同样的回答，他真是又气又恼，可对眼前的人怜惜道：“我会给你一个正当的名分，带你逃离这里，我还可以。”谢谢秦少，我不需要。他又道。难道你宁可继续待在这里，也不愿意做我女朋友？抱歉，我不要你的道歉。既然你执意如此，那就给我喝一杯三百块，一瓶一千块。我在那里也算是看了一出你情我不愿的戏码。暗暗叹气，这是何苦呢？听这么多次，听着我耳朵都起茧了。不过这不是我该插手的事，我只是个给人助乐。赚点小费的无关人员罢了，但这一瓶一千块的好事，要是砸在我身上，该有多好啊！想着他们俩还在那儿为感情烦恼着，自己可以稍微休息下，便悄悄地停了下来。岂料他情场失意，无处发泄，就转头对我道：“谁叫你停的？给我继续，秦少，要不我来陪您喝？咱们先把酒喝爽，快来，滚！”我叹了口气，谁叫这位爷财大气粗呢？每每都会给我不菲的小费，我只能不辞辛劳地继续弹奏，烘托他们的气氛。只要你想要得，我能给的，我都会给你。我还会对你一辈子好。只见他娇羞地低下头，很为难地道：“对不起，秦少，我想要的你给不了。况且我们并不是一路人，就算曾经……”可现在也是有缘无分了，为什么？为什么？告诉我，这可伤透了富家公子的心了。想想他是既年轻又帅又有钱，这谁不爱呀、啊？可偏偏他也是个痴情种，独爱他一人。回回点他。结束后，我赚到了两千块钱的小费，这还是他随手给的。可邱恩妮就不一样了，今天晚上至少超过两万小费。每每秦少来给他的钱都是个不小的开支，我也算是看出来了，他对邱恩妮是真心的。真搞不懂他为何明知秦少的好，还吊人胃口，死活都不肯答应做他女朋友。后来秦少就没来了，恐怕这次真让他伤透了心。闲暇时有一次，我见到邱恩妮，好奇的问道：“秦少好像是真的喜欢你。”而且有资本人又帅，你怎么想的嘛？你懂什么
，像他这种乳臭未干。初出茅庐的小少爷，跟出社会打拼的我们地位是不一样的。什么？我表示没太听懂。他冷笑道：“时机未到。”他留下这句有待思考的一句话后就走了，真是潇洒又干脆。哦，真是情场中的女情圣啊！不过人家有这个能力，也是有这个资本的。她的确是个美人胚子，还是那种冰清玉洁。冷艳美女的风格是所有客人眼中都受欢迎的女性。凌晨两点，我正准备关灯睡觉，手机微信联系人跳出一个信息，下面写着介绍：“我是秦少，找你有事，事成后有小费的。”这我本来是不想与客人有任何的不在工作时间上的接触，可那“小费”二字是特别的显眼。我最终还是同意了，一加上他就给我发信息说：“不好意思，这么晚打扰你，我现在很烦，能陪我聊聊天吗？但我明天还要上班。”正想着要不要发出去呢，我眼睛一眨一眨的，就快要闭上了。困意席卷我的身体，让我感觉每一处肌肤都很疲惫。但他随即就发给了我五千块钱的转账，我顿时坐起。看到这个数字，我都不敢相信自己的眼睛，真的是财神爷降临了吗？好，想聊什么，我都奉陪到底，就聊聊邱恩妮，她最近还好吗？怎么又是邱恩妮？我心里一万个吐槽，他为何就对他如此执着不放？大晚上的聊这个，还真是让人提不起兴致呢。不管怎样，客户最大，想怎么聊就该怎么聊。我回答了一句：“好。”他人还好，身体也好。至于其他事情，我就真的不知道了。然后又是一阵沉默，我实在不知聊什么。对方也和自己不是很熟的，况且真的快睡着了呀。他随即说道：“我们开语音吧，用说的。你声音挺好听的，而且说不定听到你说话，我心情会好点。你有些惊愕。”但没想那么多，照做就是了。其实我和邱恩妮初中时就相识了，她是我的学姐，我的脑子里却幻想着有一天能占有她。后来因为她家庭变故，就出来了到你们那精微馆陪酒。每次我都是花最多的钱，就希望她能在那儿过好一点。哦，不知聊了多久，我就先睡着了，主要是今天工作量大。简直困到撑不住了。其实我也并没太在意袁绍说的要给的小费，毕竟哪有聊聊天就能赚这么多钱的便宜好事。可我想错了，早上我又收到了三千块钱的转账，我立即打开微信看了看昨晚的信息，基本都是他在发，最后一句还是刚刚发的。他复言：“谢谢你陪我聊了这么久的烦心事，对于邱恩妮，我还是放不下。你休息吧。”我有些过意不去，不知什么时候突然就睡过去了，可能是梦里发的吧。突然我意识到，如果我能坚持，是不是这种好事从此也能把握住呢？毕竟现在我最缺的就是钱了。我赶紧用微信回复道：“谢谢秦少。”能为您分忧，我乐此不疲。在之后的日子里，除了白天上班，外加找了几个网上的兼职，晚上再陪秦少聊天，就每天最多只能睡一个小时，甚至有时根本没时间。要数赚的最多的，便就是晚上聊天，从秦少身上拿到的小费。他也是出手阔绰，但就是感情上太较真了。奈何自己的心上人始终得不到回应。我虽然是尽责的跟他聊他们的过往，可有件事我是万万不能说的，这干涉到他的隐私，况且被发现了也不好说呀。其实邱恩妮背后是成功集团的郑董，五十多岁，已有家室，可他财大业大，要包养一个小情人容易的很。听说还买了一栋大别墅，偷偷寄到他名下。说实话，他就是在单相思。但我羡慕了，要是那人是自己就好了
，不过和他有联系的事，他说过不能告诉秋恩妮。也对，羞涩的少年不想被别人看出，我表示能理解。所以，对于在工作上算作是同事的秋恩妮，我就隐瞒了他这一件事。我也曾暗藏心思的问他道：“秦少其实挺年轻有为的，会是个好选择。”他故作轻浮的娇笑，眉眼却透着几分冷凝，道：“你还是见得少了，这个社会太现实了。我这个身份，他不一定能给我最好的，也不一定我能不受到伤害。”秋姐看得更远，厉害呀，还行，反正就是现实点，活得更久。我算是知道了什么叫情场的高手，可我现在眼里只想着赚钱。每晚我都是上完班后回家，秦少就发消息过来，我睡不着，给我讲故事。为了安抚这位少年受伤的心灵，我只能去找些小故事讲给他听。他也总是提些离谱的问题，我也见怪不怪了。每次都是开着语音通话，就像是在上班一样，说什么先付钱，然后结束后如果满意。小费会往上提，因此一个月后赚的是金盆饱满，靠自己一点一滴的赚的钱，生活也有了动力，服务态度也是尽心尽力。我将这些钱全打给了我爸爸，通了电话后，他高兴的道：“晶晶呐、啊，你赚的钱真是及时啊，辛苦你了，是老爸不中用了，让你受苦了。”哎，爸，说哪里话。这的每一分都是我自己赚来的，放心吧。好啊，只是你妈的病情又加重了。电话那头的老人无声的叹了口气，想说什么却又停住了。我知道我爸作为一个父亲甚是为难，便决定先挂断。那爸，我先挂了，一有钱哦马上打给你。妈的病情不能耽误。等等，晶晶，我稍有些疑惑。爸爸从不会主动叫住我，难不成是我心里有了猜想？我知道你们姐弟心性各异，还有就是我们对不起你，一个女儿家出来独自奋斗，可她毕竟是你弟弟，你不能见死不救啊！我深吸一口气，我就知道这个老弟有闯祸了。为了不让爸担心，我答应道：“我知道了，你把派出所地址发给我。”记得接回来后给我们报平安啊！挂掉后，我将手机扔在床上。弟弟自我们的妈妈生病后就开始颓废，整日荒废无度，甚至喝酒赌博都沾了点。我是怎么都甩不开的。而父母重男轻女，就算他这样，父母也认为他以后是家中顶梁柱，必须得以他为重。就连我现在干的职业。虽然赚钱来得快，但其实父母也是默许的。突然，手机又响了起来，是秦少给我发消息，要我讲故事了。虽然我没心情，可这钱还是想赚的。依照以往，我先收了钱，然后打开语音，开始要讲了。结果他发来一句：“明天有空吗？我想带上你出去走走。”秦少竟然约我了。此刻我内心是欣喜不已。经过这些天的相处，我发现他有优点的，是个可以挖掘的有趣男孩。就算他中意的不是我，可能和帅气又多金的男孩线下约会，我挺满足的。有的就上午吧，再大的事也要往后拖一拖，所以我就先定了个上午。行，那今晚先睡吧。你不是说不听故事就睡不着吗？这我钱都收了，多不好意思啊！我想了想，还是要问清缘由，这钱才敢拿，才拿的应当。万一又要回去了，就不好了。随即，他沉闷的声音从手机那头传来，闷声道：“知道我为什么要听故事才能睡着吗？”我等不敢揣摩，直接问道：“那是为什么呢？”因为小时候我妈抛弃过我。而他最喜欢的就是给我讲故事了，因此在我的心底才埋下了这个根。我顿住，他跟我也同样有家庭带来的遭遇。那你妈回来找过你没有？没有，应该不会回来了
，那你恨他吗？早就不恨了，只是想他。我沉默了一会儿，没想到看似是富家少爷，也会有酸痛的过去。还在吗？我挂了哈，内心突然就有股暖流，使你无法平静。随着我与他渐渐的深入交流。我甚至产生了一些荒唐的念头。我发了个请假一天的消息给我们的经理，理由是家里有事，反正也要去接弟弟从派出所出来，所以约完会就去。早上一起来梳妆打扮，像是掐准了时间似的，马上楼下就停了一辆奥迪。我一上车就热情地打招呼：“这么早啊！”谁知他反手将我按在座位上，凑近了我。连周围呼吸的空气也变得有些温热。你衣服没整好，我看了看我的领子，刚刚走得太匆忙了，歪了。哦，抱歉，没事。他回到驾驶座，调整好姿势，发动引擎，而我则尴尬地低下头，脸色红润。今天我特地选了一件朴素又不失高贵的白衬衫和蓝色牛仔裤。面容也精心打扮了一番，其实主要的风格是与干净淳朴搭边的。不知在他的眼里看来，我能否拥有这样的生活，而不是以一种陪酒的职业女性来定义我？不知为何，他的想法对我有了一定的动摇作用。多希望在背后支持我、拥护我的人会是他。我们来到了一个名胜古地，应该是专门旅游的地方。在一处静静的小屋，我们坐下来，一边欣赏风景，一边喝茶点菜。来来往往的人很多，但只要一进入这个地方，就能静下来说话，好像是想融入到这份景色当中。我也看得甚是入迷，也始终给他讲些自己的新发现和有趣的事。对于丘恩妮，我不想放手。他突然这样讲，我知道他一直都在想。该不该坚持？可他讲的真不是时候，我所有的好心情一瞬间都没了。但我还是勉强笑着，这让我更清楚了自己与他就是上司和下属的关系。这得看你，不过你想赢得他的心，就要让他看到你最好的一面，比如他觉得你可以保护他了之类的。我思前想后，不能直接跟他讲。但我能间接的好意提醒他喽，能不能有转机，就要看他的想法。就这样帮他出招去追秋恩妮，我心里还真不好受啊，心情顿时低落下来。我与他短暂的约会，却能让我高兴一整天，尽管过程有些小插曲。回到家后才想起，今天还有事要办，赶紧拎着包出门了。从不远处的派出所接回弟弟后，将他带回了自己家的客房。姐，我都在所里待了那么久，你才来，你有没有我这个弟弟的？我停住了去浴室的脚步，转过头淡淡的道：“你还好意思说是这个家的人？妈妈生病住院，你赚不到钱也就罢了，别再给家里增添负担了好吗？”他闭口不言。但还是一副冥顽不灵的样子，无丝毫悔改。我也见怪不怪了。你若还想着有这个家，就从今往后听我的，不然你姐我再让你在派出所待几天，我真是被他气爆了。决定下狠心，不然他总会再犯赌博的违法事。自知理亏、胆小又懦弱的弟弟，坐在沙发上听候我的安排，不然我现在将他打一顿都是有的。我已经跟我们经理说好了，会安排一份差事让你在我那儿做。我们最好赶紧赚到钱来治妈妈的病。自我昨晚把我弟教育了一顿后，今早他乖乖的早起，将自己整理一番。似乎我说的他听进去了。到了精微馆后，他就被安排当了门口的保安。如此也合我心意，应该短时间不会再给我惹出什么事端。为了能治好母亲的病情，我拼了命的去赚钱，到处想赚钱的法子。在那之后，我和秦少没怎么联系了。他不在晚上独自找我聊天、说话、讲故事。我在心里想，会不会已经有人代替自己为他这么做了呢？
，反正不知道缘由，但我也不能一直等着他的小费。既来我接近了一个大金主，出手十分阔绰，好像还是有名的蒋少，主要是人年轻又有能力。长得帅还未有婚配，是我们这里最受女孩子欢迎的客人。只是我很奇怪，他每次都有点我，只让我陪酒，甚至还给我不菲的小费。我与他渐渐结识，互相了解，也算是熟知了的那种。不料有一天，我们馆发生了一件事。我和蒋少目睹了事情的经过，还是关于头牌邱恩妮的。正懂的夫人扬言要来捉奸，将馆子里的人好一阵闹腾，让邱恩妮丢尽了脸面。不过关键时刻，秦少出来救场，声称自己是她男朋友。有了人那就不一样。郑夫人眼看打不过，就只留下了警告。邱恩妮也因为这件事消停了一段时间。不过后面听说她与秦少走得近，有一次才听她说。我与秦少在一起了，哦，那恭喜你们呢、啊！我有些强颜欢笑，但当时我正在洗脸，看不太出来。我现在才发现，秦少才是我的良配，也是能陪我一生的。之前是我被金钱蒙蔽了双眼，嗯，能想清楚挺好的。我还有事，先走了。为了避免误会，深知秦少与我已经不可能了。所以他没来找我聊，我也没有主动发消息。谁知瞒得了一时，瞒不住邱恩妮的小心思，他马上就发现了我与他的聊天记录，几次三番的在工作上让我与难缠的客户陪酒，有一次还差点卖身。是我弟担心我的安危，才跟来救下了我。我将邱恩妮追到墙角，狠狠的斥道：“我没有得罪你吧？”为何要害我？见人，他反手就是一巴掌，拍的响，引得一些人围观，连秦少都赶来了。你过分了，我正想跟他来个不死不休，谁料蒋少将我拦下，秦少也把邱恩妮护在一边。秦少，你看他勾引了你，还假惺惺的一副受害者。够了，妮妮，这么多人看着呢。蒋少将我的头埋在胸前，与他们对峙。蒋少，我不是这样的，不知为何，我还是想跟唯一保护我的人解释，我不是这样的人。我相信，看着我们的举动如此亲近，邱恩妮这个狐妹子又开始作妖了。哟，又要扮可怜去勾搭其他男的了。住口！我没想到，第一个打断他的话，竟是秦少。突然，邱恩妮的眼神中有些慌乱。我已经是你的了，你就不要揪着以前的事不放，好吧？以前在你不理我时，我就把他当做你的替身。难道你还不知道我对你的心意吗？他得意的笑了，这才肯放过我。我不敢与他闹得太僵，不然这以后还这么在这混。关键是那个巨额的手术费，我最终忍了下来。不过我的心是伤透了。想起那每晚的互相陪伴、互相安慰、鼓励，我收回了眼泪。我暗暗下决心，今后不会再与他有任何纠葛了。他在我这里就当不存在好了。蒋少表示，为了庆祝，我不再卷入他们的事情中，说什么都要与我单独喝一杯。他出钱，我也算是在工作一样。秦少这个渣男，我都没想到他会这么说。我喝了几瓶酒。懊恼的道：“那你还喜欢他吗？”“嗯。”感觉他问到了我心中所想，我笑着立即否认。现在他在我这里起不了作用，我要陪蒋少喝醉才行。他妈就让他滚吧。他笑了，然后揽着我的腰，靠近了我，闻了闻道：“这香水还行，好香啊。”我尴尬道：“等等，蒋少，我不卖身的，我知道。”所以我想让你回去考虑考虑我，我养你啊，就算是醉的迷糊了，但我知道自己酒量多少，即使止住了。回到家后喝了醒酒汤，回忆起蒋少讲的，叫我考虑他，所以这是要包养我吗？结果电话铃声响起，打断了我的思绪。晶晶啊，出大事了，你妈的病情恶化。
，手术不能再拖了，手术得提前。怎么会这样？老爸着急的和我说，我也慌的一批，需要多少钱？至少是一百万。我垫了垫心里的数，和我老弟加起来也差个四十万，但我只能强镇定道：“这钱的事交给我，你好好照顾妈。”好。拜托你了，晶晶。我挂断电话后，拿起了笔和小存折，算了算，然后想着再向谁借一点好呢？又有谁会借给我？我脑里第一个想的是秦少，但马上打消这个念头。正巧蒋少打电话上门，我顿时想到他说的话，决定求他帮这个忙。晶晶，你在家吗？蒋少，你缺钱吗？最不缺的就是钱。那我想求你帮个忙，我陪笑道，但心里很害怕他会拒绝，毕竟不是个小数目。说吧，什么忙？借我四十万。电话那头沉静了一会儿，然后他又道：“四十万可不是小数目，但我能立即给你，甚至不要还，只要你能答应我件事。”我咽了咽口水。心中隐隐猜到了是什么事，但现在天大的事都不如我妈的救命钱大。若真能一下子就能弄到那么多钱，那就算要做什么事我也愿意啊！我答应道：“好，什么事？现在到我的房间来，只要你来了，明天早上定能见到那四十万。”我挂了电话，动身去精微馆，照他说的去了他的房间号。我敲了几下门，对门里道：“我来了。”突然，一只强有力的手将我拉进门内，随手靠在旁边的墙上，一张温热的嘴唇抚了上来，开始啃咬。我挣扎了会儿，奈何根本挣脱不开，得有空隙缓口气的时候，我拉开他道：“蒋少，你这是……这就是我要你答应的事，让我和你试一下。我觉得我还没考虑好。”便想着找个借口，先让我缓一缓。桌上有酒，让我想到一个办法。我们喝酒吧，喝不过你我就答应你。他想了想道：“好。”这才松开我的手，将衣服整了一下。只是刚才的气氛着实暧昧，让我们的心都悬了一下。所以这就是我要答应你的事。卖身，他笑道，蹲下来抓着我的手道：“你说话未免难听了。”所以你愿意和我试一下吗？这一刻，我冷静思考了一下。当下，蒋少确实是个不错的选择，而且他待自己是独宠的好。我拿起酒杯，使劲的喝，然后对他笑眯眯的道：“先喝几杯。”他眼看得手，就一直在灌我酒。然后我喝得烂醉如泥，随意的对他敞开衣物，他就将我抱起。接着，他不由分说的就将我推在床上，重重的压了下来，然后对我实施了一系列亲热行为。我为了拿到那钱，豁出了自身本事，将他服侍的好好的。昨晚喝醉后就断片了，今早一起来就发现自己全身裸露，旁边的蒋华嘴唇贴着我的耳根，温度和气息一起笼罩上来，看到我醒了。随即，他冷眸道：“秦萧逸回我家庭，我就夺走他心心念念的女人，他该会如何怨我呢？”我有些摸不着头脑，疑惑道：“是不是搞错了？我可不是他的女人。”他轻笑，目光灼灼地看着我，妩媚动人、秀色可餐的样子，把玩着我散乱的发丝。经过我多年对他的了解，你一定是他最在意的女人。我感觉神经有些麻木，心脏处还传来一阵绞痛，究竟是怎么回事？他随即喝了一小杯酒，然后转过头对着我笑道：“你就当是我的事，你现在也是我的人了。”我起床穿好衣服，他拿了张金卡放在桌上。我虽然不喜欢这种卖身的感觉，可眼前的救命钱我真的很需要。如果还需要钱的话，找我拿。谢谢，不用跟我道谢。你可以选择相信我能保护好你。我轻轻的摁了下，并未完全放在心上，但最后我对他认真的道：“你会负责的吗？”
，从今以后你就是我的主，我不会再想任何男的了。”他点点头，我就表示要先走了。回到家，我立刻就打电话给我爸，还将钱寄了过去。爸，你先拿去给我妈治病。晶晶啊，你哪来的这么多钱？我先去给你妈办手术的时间，嗯，我也不多说什么。弟弟在旁将我看在眼里，也摇摇头，自顾回房去了。接下来一连好几天，我都和蒋少走得近，也听说了前几天邱恩妮走了，因为秦少家里不允许他们俩在一起，所以秦少带着他去私奔了。年少真的是轻狂啊！我不知道为何一向懂事故的邱恩妮也会跟着他一起闹。秦少的家里肯定会给他们断生活费，最后他们不得不回来。果真被我猜中了。没过多久，邱恩妮回来了，但因为他的事，秦董也就是秦萧逸的老爸与精微馆的经理老板早就商讨好了，得罪了他们，邱恩妮是回不来了。如今，因为有蒋少这个大金主在背后支持着我，所以我成了馆子里的头牌啤酒。过了一个月后，老爸那里传来好消息，我妈的病情做了手术，有好转。这对于我来说是个天大的好消息。还有就是，我也和蒋少也确认了情侣关系，我们决定哪天回去看一下我爸妈。蒋少也非常同意。我与邱恩妮不同的是，当遇见适合自己的人，给他一个机会，也是给我自己一个机会。蒋少为此决定我的事就是他的事。在与蒋少谈恋爱的一段时间后，这天我准备辞职，开始新的职业、新的生活，没人再来伴着我了。我弟自我妈手术成功后，也渐渐地撑起了这个家，开始成家创业了。在我准备好辞职信将它递上去的时候，我被人从身后拉着进了包厢。齐晶晶，你怎么成了蒋少的女人？秦少，你怎么在这？我挣扎的反问道。奈何他太用力了，好像要把我牢牢的抓住似的。先回答我，难道你忘记之前每天晚上是谁对我笑脸相迎，然后见面后又是害羞的模样？我已经不想再提及以前的事了，便不回答，也不承认。不管怎样，你这么做，蒋少不会放过你的。那不就正合我意了吗？他不仅总是爱我眼，还狼心不死，敢对我的女人下手。我震惊，跟蒋少当时说的话一样。难道你就没跟他说过你之前与我每天晚上都暗通款曲吗？被他说中了。我只说与秦少断了个干净，并没有说过我与秦少的一些事。所以你到底想怎样？你说呢？他开始露出了猥琐的笑容，然后望眼欲穿。我看出他对我起了兽性，我拼命的想要避免这一切，直到他开始扒我衣服，我试图呼救。关键时刻，蒋华推门而入，将他一拳击倒，把衣服盖在我身上。然后扶起我，呼呼呼！我这时才回过神，振作起来，但还是心里害怕极了。秦少，你这个禽兽，跟当初秦影把我妈抢走一样，令人恶心。这让我听得有点糊涂了。意思应该是，他们虽然不是一个公司的少爷，但他们是同母异父的兄弟。秦少悲恨交加地坐在地上，样子狼狈不堪。当初你爸也像你一样这样对待喜欢的人，你们就不配。蒋少将我抱得更紧了，我也放心的依偎在他身上。你知道他之前和我天天晚上聊天吗？我知道，但不用你说。随后就进来了一群保安，带头的是我老弟。他看到我这个样子，气得狠狠喘秦少两脚，也不管的不得罪了。最后秦少趴都爬向我这。双脚跪地，向我哀求道：“晶晶，再给我一次机会好吗？我现在才发现，喜欢的人是你，你不是任何人的替身。”蒋少本来想拦着我，但我还是看着他道：“秦少，我们不可能了，我求你了，我真的喜欢的人是你。”那群保安上前拉住他。
他已经变成了别人眼中的疯子。蒋少说道：“快拉走！经历了这一遭，我们彼此都更珍惜彼此。”可嗨嗨，蒋华欲擒故纵的对我发出提示，表明有事情要问问我。我站住，反正行不更名，坐不改姓，早知道迟早有这一天，当时就应该好好说清楚的。我救了某人。某人是不是应该补偿我吧？要什么补偿啊？我要你！我一惊，心跳加快，露出羞涩的表情。对于这种事，还是比较难为情的哈。我凑近他的耳根，脸红道：“好。”他得意的亲了我一下。看来我们彼此变得谁也分不开谁了。结果他哪壶不开提哪壶，提到我和秦少之前的事，我想骗骗他。谁料他吃醋了，嘟着嘴道：“看我今晚不对你下手狠点，你就不知道我的厉害，还跟在我面前说别的男人好。”哈哈，别闹了，在我将家里的事情安排的有序后，老弟也成家了，开始撑起家的责任，一起在城里居住。本来蒋华还要帮我家好多忙，可都被我拒绝了，要靠自己脚踏实地才诚可贵嘛。我开启了一家甜品店，他是我的大股东之一，主要是他出的钱最多。当初蒋华问我道：“为什么选择开店？就我这身份，你家人能容我，那你为何选择开甜品店？因为想和自己喜欢的人一起吃甜品。”之后他说什么都要到我的店里帮忙。我知道，不知我是什么运气，开个店还碰到邱恩妮。他也并未说什么离谱的话，直到今后好好生活，别走我老路。”他突然这样道，让我有点吃惊。“那你和秦少后来？”他问了我的事情，我也好奇的反问道。“都过去了，对，不提也罢。”在我的身后，蒋少出现了，挽着我，脸上洋溢着幸福。对于蒋少这个男朋友，我心里还是很满意的。所以也尽情的在外人面前介绍。对于之前的秦少，我们早就将他翻篇了，开始了新的生活。我和蒋少正大光明的在一起了。今天的故事就分享到这里了。如果您喜欢这个视频，请为我点个赞和订阅。如果您有任何建议，都可以在评论区留言告诉我。我们下个故事再会。